मित्रांनो रामायण म्हटलं महाभारत म्हटलं की आपले आवडीचे विषय अशी व्यक्ती सापडणं कठीण आहे ज्याला रामायणाबद्दल महाभारताबद्दल काही माहिती नसेल भारतीय संस्कृतीचे हे मुख्य आधारस्तंभ त्यात मुख्य म्हणजे भगवद्गीता जी स्वतः परमेश्वराने सांगितली त्यामुळे महाभारताचं महत्त्व अनन्यसाधारण वाढलं रामायण आपल्याला त्याग करायला शिकवतं दिलेले शब्द पाळायला शिकवतं त्यासाठी अगदी प्राण गेला तरी बेहतर आणि महाभारत आपल्या हक्काचं जे काही असेल ते हक्काने मिळवायला शिकवतं तसं तर आपण पावलोपावली काही ना काही शिकत असतो कळत न कळतपणे कुणी मान्य करतं कुणी नाही जिथे लोक देवाचं अस्तित्व प्रश्नचिन्हात ठेवतात तिथे आपल्यासारख्याच्या मताला कोण विचारात घेतो पण काही व्यक्तिरेखा अशा असतात की त्या त्यांच्या मताशी ठाम असतात इतक्या ठाम असतात की त्यामुळे सभोवतालचं वातावरण ढवळून निघतं गढूळ होतं इतिहास घडतो बिघडतो साम्राज्य उभी राहतात नष्ट होतात जगाचा नकाशा बदलण्याची ताकद या लोकांच्या विचारात असते आणि आपल्याला आपल्या विचारांवर ठाम राहता येत नाही दिलेला शब्द पाळता येत नाही त्यामुळे आपल्याला किंमतही मिळत नाही मग आपण इतरांना कोसतो व जग आपल्याला कोसतं जग म्हणजे पृथ्वी नव्हे तर आपण ज्यांच्यासोबत राहतो वावरतो आयुष्य काढतो तेच आणि तेवढंच आपलं खरं खरं जग असतं आपण ज्या समाजात राहतो ज्या देशात राहतो त्या गोष्टी सामान्य माणसावर जास्त परिणाम करत नाहीत ज्याची व्याप्ती मोठी पसारा मोठा स्वप्न मोठे महत्त्वाकांक्षा मोठी त्याला तर जगही कमी पडतं पृथ्वीही पादाक्रांत करायला कमी पडते पण समजा एखाद्या आठबाजूच्या गावातील एखादा मेंढपाळ असेल गुराखी असेल सामान्य रोजंदार असेल त्याच्यावर इतर जगाचा फारसा प्रभाव पडत नाही समजा एखादा गुराखी असेल तर त्याचं विश्व तेवढंच आपल्या गुरांची मेंढ्यांची बकऱ्यांची कळपाची राखण करणं त्यात त्याची वर्षानुवर्ष पिढ्यानं पिढ्या संपून जातात पण त्यांच्या जीवनक्रमात फारसा काही फरक पडत नाही थोडक्यात काय तर ज्या व्यक्ती आपल्यावर अवलंबून असतात किंवा आपण ज्यांच्यावर अवलंबून असतो तेच आपलं जग मग त्यांचीही फरफट होते कधी चांगलं पत्रात पडतं कधी वाईट बहुधा वाईटच अधिक असतं रामायणात महाभारतात जगाच्या इतिहासात अशी अनेक उदाहरणे आहेत ज्यांनी जग बदललं आपल्या सभोवतालचं आपल्यावर अवलंबून असणाऱ्यांचं व्यक्तींचं काहींचे परिणाम दूरगामी झाले अगदी महाभारत म्हटलं तर राजा भरतपासून ते युधिष्ठिरापर्यंत जेवढे व्यक्तिमत्व त्यात होते त्या प्रत्येकाने त्यावेळेच्या समाजावर परिणाम केला म्हणजे अगदी युधिष्ठिराचं राज्य जिंकेपर्यंत महाराज शंतनूंना उतारवयात एका स्त्रीचा मोह पडला जी मत्स्यकन्या म्हटली जायची सत्य होती मुलगा लग्नाचा असताना त्यांना लग्नाचे विचार येऊ लागले ती जर शंतनूला भेटली नसती तर तर कदाचित महाभारत घडलंही नसतं पण तोच विचार सतत करत राहिले एक दिवस त्याच विचाराने देवरथला जाणीव करून दिली की आपले वडील दुःखी आहेत त्याने मुलांचं कर्तव्य म्हणून चौकशी केली इथपर्यंत ठीक होतं ते त्याचं कर्तव्य होतं पण त्या वयात वडिलांचं लग्न लावून द्यायचं सावत्रायच्या सुखासाठी समाधानासाठी स्वतः आजीवन ब्रह्मचर्याची भीष्म प्रतिज्ञा करणं हा पण एक विचारच होता तो एक विचार नसता आला त्यावर ते थांब नसे राहिले तरी पुढचा अनर्थ टळला असता बरं देवव्रताने जी प्रतिज्ञा केली त्याचा कुणाला खूप काही फायदा झाला असंही नाही आयुष्यभर भीष्माला त्रास झाला व त्याच्या सभोवती वावरणाऱ्या प्रत्येकाला त्रास झाला मग हा आठ कशासाठी मीच बरोबर ही वृत्ती किती संयुक्तिक आहे भीष्म बलवान होता पराक्रमी होता शूर होता धाडसी होता जर त्याचं लग्न झालं असतं तर येणारी पिढीही बलवान राहिली असती सामर्थ्यवान राहिली असती व भारताला संस्थवपूर्ण राजे मिळाले असते पण नाही हम करेसो कायदा ह्या वृत्तीने पूर्ण भारतवर्षावर त्याचे दूरगामी परिणाम झाले कदाचित त्यामुळे आपला भारत आज असा असावा चित्रांगद व चित्रविरे वाढल्यानंतर कुरुवंशाला वारस नव्हता सत्यवतीला आपली चूक कळाली होती 
तिने भीष्माला भरपूर समजावलं पण त्याने माघार घेतली नाही परिणाम काय झाला तर सत्य तिला शंतनूशी लग्न होण्यापूर्वी झालेल्या मुलाकडून वंशवृद्धी करावी लागली शंतनूशी लग्न होण्याअगोदर सत्यवती एकदा परेशर मुनींच्या संपर्कात आली तिने त्यांची मनोभावे सेवा केली त्यांनी तिच्या प्रसन्न होऊन तिला पुत्रप्राप्तीचा वर दिला पण त्याचबरोबर तिचं कौमार्य अबाधित राहील असाही वर दिला बरं जेव्हा आंबा अंबिका अंबालिका यांचं स्वयंवर होत होतं तेव्हा तिथे भीष्माने आमंत्रण नसताना जाऊन सर्व राजांचा अपमान करून त्यांचा पराभव करून तिन्ही राजकन्यांना बळजबरी उचून आणलं बरं स्वतः त्यांच्याशी लग्न केलं असतं तर त्यांनाही काही वाटलं नसतं पण नाही इथेही गोळ घातला आंबाचं शालू नरेशावर प्रेम होतं त्यामुळे तिला सत्यवतीने परत पाठवलं व अंबिका अंबालिकेचा विचित्र विर्याशी विवाह झाला पण शालू नरेशने तिला स्वीकारलं नाही तेव्हा ती पुन्हा भीष्माकडे आली तर भीष्माने आपल्याला बळजबरीने पळून आणले त्याने आपल्याशी विवाह करावा ही तिची सार्थ अपेक्षा होती पण घोडं पुन्हा आणलं भीष्म ब्रह्मचर्यावर ठाम राहिला व एका निरागस राजकन्येचा विनाकारण बळी गेला व तिने पुन्हा जन्म घेऊन शिखंडीचा अवतार घेतला व भीष्माच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरली अंबिका व अंबालिका विधवा झालेल्या गुरुवंशाला वारस नाही भीष्म आडून बसला प्रतिज्ञेवर जेव्हा सत्यवतीच्या पहिल्या मुलाला म्हणजे महर्षी व्यास यांना पाचारण करण्यात आलं तेव्हा त्यांची सेवा करण्यासाठी वंशवृद्धीसाठी प्रथम अंबिकेला पाठवण्यात आलं तिला याची कल्पना नसावी की आपल्याला पुत्रप्राप्तीसाठी व्यासांकडे पाठवण्यात आलं पण हेतू समोर येताच ती घाबरली व तिने डोळे बंद करून घेतले परिणाम काय तर एका आंधळ्या पुत्राचा जन्म झाला ज्याने पुढे सत्यानाश केला अंबिकेनंतर अंबालिकेला व्यासांकडे पाठवण्यात आलं तिला हे उद्देश माहीत नसावा ती तर भयाने पांढरीफट पडली परिणाम अंबिकेचा पुत्र जन्मताच पांडुरोगीने पजला त्याचं नाव पांडू ठेवलं गेलं दोघीही सासूच्या आज्ञेचा विरोध करू शकल्या नाहीत तिसऱ्यांदा सेवेसाठी दासीने धाडलं अंबिकेने तिच्या जागी पण दासी म्हटल्यावर तिचं काम सेवा करण्याचं होतं त्यामुळे ती पूर्ण समर्पित होती व तिने महर्षी व्यासांची मनोभावी सेवा केली परिणाम असा झाला की एक कुशाग्र बुद्धिमत्ता लाभलेला पुत्र जन्मला जो पुढे विदूर नावाने प्रचलित झाला यावरून एक गोष्ट सिद्ध होते की स्त्री व पुरुष जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा त्यांच्या मनातील विचार त्या गर्भावर परिणाम करतात त्या जीन्सवर परिणाम करतात जर मिलनाच्या वेळेस दोघांच्या मनात प्रेमभाव असेल तर अपत्य प्रेमळ निपसतं जर मनात द्वेष तिरस्कार भीती भय राग असंतोष असे कोणतेही भाव असतील तर अपत्यावर त्याचाही परिणाम होतो याची महाभारतात वारंवार प्रचिती येते